Good evening, teacher. Hello, good evening. Okay, hello, hello, guys. Can everyone hear me? Hi. Yes. Hello, coach. Hello, good evening. Welcome once again to this class. It's really nice to see you once again. Well, I hope you had a great day. And well, this is a time for us to practice English, okay? So welcome, every one of you, people that is always on time. Thank you so much for that. And probably the other ones are going to be connecting during the, during the session. So thank you so much, you guys, for being always on time. And uh, well, yesterday we saw some things about, about statements and questions with the verb be, right? So today is going to be obviously a new topic. But first of all, uh, we're going to check some of uh, some of the exercises that we saw um, that we left yesterday that we couldn't complete. So we are going to try to check that today and see uh, some of the mistakes some of you had. Eh, algunas personas no enviaron absolutamente nada de la tarea, ¿verdad? Eh, Algo otras personas explicaron sus razones y eh, pues como les dije tienen hasta el día de mañana para poder hacerlo. Okay. Eh, for the other ones that already did it, para las otras personas que sí lo hicieron, I just want to say thank you so much for your commitment, for trying to do uh, your best, por tratar de hacerlo mejor, verdad? I understand that. There were some mistakes, obviously. Eh, entiendo que pudieron haber algunos errores, but we are going to be working on that, okay? So today, before we start today's class, we are going to go to check um, all the exercises that you're supposed to do for today. Antes de empezar la clase, vamos a revisar los ejercicios, ¿sí? Eh, los que lo hicieron, vayan chequeando y... Eh, sus errores, see, ¿sí? we are going to be checking all of them so you can know where your mistakes are. Así pueden saber dónde eh, tienen los errores, okay? So uh, we're going to start with that. Let me share the, the screen. Share it, okay, great. So can you see the presentation? Can you see it? Yes. Cool. Thank you. Yes. So, uh, as I said, this one, como les dije, este no lo íbamos a hacer, 
porque lo hicimos antes de, de desconectarnos, ¿sí? So we were supposed to work on the exercise number two, that it was this one, que era este, and, uh, and this one, what we had to do, lo que teníamos que hacer era negatives, ¿sí? Negaciones del verbo to be. So we're going to start with number one. I am a boy, negativo, I am not, or I'm not a boy. Number two, you are not a girl. Number three, he is not my friend. Four, she is not my mother. It is not a dog. We are not happy. You are not tall. They are not a family. I think that this one was really easy. Considero que esta estuvo super fácil para la mayoría. Y casi todos tuvieron esta parte correcta. Some of the mistakes, la mayoría de los errores, algunos estuvieron en esta parte. In the next one, y en la siguiente. What do we supposed to do in this part? ¿Qué se suponía que íbamos a hacer acá? Ver las palabras and try to match. Tratar que cada palabra eh, se estuviera ligada a un pronombre personal. ¿Sí? Ejemplo, example. Si yo digo a duck, un pato. ¿Qué pronombre personal we use for a duck? ¿Qué pronombre personal utilizamos para un pato? It. 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 Ok. Para milk, ya que la leche es una cosa. It. 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 Bob, obviously, was going to be he. He. Grandma, que es como para llamarle abue. Como es una ella, she. En esta de acá fue donde la mayoría se confundió. Cows, que es vacas. Si nos fijamos, hay una letra S ahí. Por lo tanto, yo, aunque son vacas, no puedo poner el pronombre personal it. ¿Por qué? Porque ya está plural. Es decir, in this case, I have to use the personal pronoun they. ¿Sí? Porque está plural. Now, ahí fue donde la mayoría eh, tuvo un error ya que pusieron it eh, porque como sabían que era animal, pero si hubiese estado singular, sí vamos a utilizar it. But because that is plural, we have to use the personal pronoun they. ¿Ok? So, with book, what's the personal pronoun for that? This it it it. What about alien? ¿Qué hay de la palabra alien? What about alien? I, in my personal opinion, I use, it. No, I use he because, mm -hmm. as you told us, when you mm -hmm. sometimes you can use she or he for something that that you get some some affection to to that yes. but um i completely understand that but in our case in este caso we have never seen an alien so even though aunque tú le tengas un like kind of i don't know like you consider something uh, important for you aunque lo consideres algo importante en este caso we cannot use he because it is something out of the space Es algo que aún no es comprobado ni por nosotros mismos. So in that case, el personal pronoun that we are going to use, ya que lo vamos a tomar como una cosa, because we don't know the, the shape, no sabemos la forma que tiene un alien. So, en este caso, personal pronoun, it. Lo mismo sucedió con algunos de ustedes con esta palabra, dog. La mayoría pensó que como es un perro, íbamos a utilizar el personal pronoun it. But what happens over here? ¿Qué pasa aquí? As you can see, we have a letter S. Tenemos una letra S. So in that case, we have to use which one? ¿Cuál? They. They. Ok. 
que hay de los demás, ¿verdad? Solo escucho que participa Carla, Juan Fernando, y the other one solo están ahí sin decir nada. So try to participate, guys, because every one of us is here. Okay, what about brother? ¿Qué hay de hermano? He. 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 What, a, what about elephant? Eat. 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 Perfect. What about cat? Eat. Eat. De nuevo, eat. What about an? She. 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 What about... She. What about dad? He. 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 And the last one, sisters. They. 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 ¿Por qué they? they? Because this is plural, okay? Plural. Because that is plural. So uh, now, con esto dicho, you can see your mistakes. Con esto dicho, ahí la mayoría puede ir revisando los errores que tiene. ¿Sí? So now. Let's go with this part. Vamos con esta parte. This part was very simple. Estaba muy fácil. ¿Por qué? You just have to order. Solo teníamos que ordenar the words. Order the words. ¿Sí? Para que tuvieran sentido. Number one, I am a student. Number two, are you my brother? La mayoría no le agregó ni el signo de interrogación al final. Como ahí no lo tenía, nadie se lo agregó. ¿Sí? Y sabíamos que desde el momento en que tenemos, puede, puede ser pregunta o en este caso teníamos otra opción también que podríamos haber dicho, you are my brother. Teníamos esas dos opciones. Algunos lo pusieron como question y algunos otros lo pusieron como oración. Si usted lo tiene, ya sea como oración o como pregunta, ambas son correctas. Tú puedes decir, are you my brother or you are my brother. ¿Sí? Las dos. What about the third one? ¿Qué hay de la tercera? Es, he is my father. He is my father. Number four. She is my sister. She is my sister. Number five. She is tall. She is tall. Number six. They are short. They are short. Number seven. The elephant is big. The elephant is big. And the last one. La última. The bird is small. The bird is small. ¿Sí? So now you can check your answers. Todos pueden verificar ahí sus respuestas y ver en qué se equivocaron. So we go with the last. Juan Fernando, you have a question. Uh, yes, sir. Mm -hmm. uh, I got a question. I don't understand because sometimes you mention that in the. What is the difference? Or in which context we can use that or the? Oh, well, no, I, I mean, both of them are correct. Las dos pronunciaciones son correctas. En American, los americanos, dependiendo a qué estado tú pertenezcas in the States, lo vas a pronunciar the or the or the. But eh, comúnmente ellos utilizan the, mas no significa que la otra pronunciación esté incorrecta. Both of them are correct. Las dos están correctas, so depending on the state you live at, en el, dependiendo del estado en el que vivas, in the states, así lo van a utilizar. So, but that's a very good question, sir. Okay. Mm -hmm. So, uh, this was the last part. En esta fue donde la mayoría, si no es que casi todos, falló. ¿Sí? What happened here? ¿Qué es lo que pasó acá? Acá solamente íbamos a utilizar el verbo to be en pregunta y en respuesta. La número uno, esta se la voy a perdonar ya que todavía no hemos visto ni that ni those. Pero lo vamos a ver en la próxima clase. It means, eso significa mañana. ¿Sí? Entonces, number one era, is that my pen? 
¿Qué es lo que iban a poner? Solo el, el verbo to be is. Is. Y la mayoría puso is it. ¿Sí? Y eso no está correcto. ¿Por qué? Este that ya se está tomando como un pronombre. Aunque no sea parte de los pronombres personales. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, number one era, is that my pen? No, that is not your pen. ¿Qué hay de la segunda? La segunda también se las voy a perdonar a la mayoría, porque hasta mañana vamos a ver that and those. But esta era, are those my folders? No, those are not your folders. Número tres. Are we in the playground? Yes, we are in the playground. Number four. Is Peter German? No. Aquí teníamos dos opciones. Aquí podíamos em emitir... Peter y pode, podríamos decir no, he is not German o podríamos haber dicho no, Peter is not German. Las dos. What about number five? La número cinco era ¿Quién me puede decir? Vamos a ver. They. They. ¿Cómo quedaría entonces? De Jenny and Sally in their classroom. Are they? Are they? Are they? Jenny and Sally. Okay. Are they? Alguien más? Any other opinion? Algo otra opinión? Yo. Uh, are Jenny and Sally in the classroom? Excellent. Solo íbamos a agregar the personal pronoun are. Uh. Okay. Porque Jenny and Sally están omitiendo el pronombre personal they. Si yo digo yo y alguien más automáticamente, o si alguien dice, supongámonos que vamos en la calle y tú dices, mira, allá está mi mamá y mi papá. Tú no estás diciendo ellos, pero eh, inconscientemente estás diciendo ellos, solo que lo has omitido y dices mamá y papá. Lo mismo sucede acá. En este caso es, are Jenny and Sally in their classroom? Yes. Podríamos decir, Jenny and Sally are in their classroom. O solo podemos decir, yes, they are in their classroom. So, uh, what about number six? ¿Qué hay de la número seis? What about number six? Um, pues eh, yo en el número 6 coloqué Is Mr. Peter later? Is Mr. Pearson late? No, he yes. is not late. What about number 7? ¿Qué hay de la 7? What about number 7? Number 7. Um, pues, Am I, am I in the right classroom? Am I in the right classroom? Ok. Am I. Recuérdense que no decimos am, decimos am. Am, am. am I in the classroom? Yes, I am in the right classroom. Very good. What about number eight? ¿Qué hay de la número ocho? Um, yo en el número 8 tengo Is the children night? Is ¿Alguien más oh. tiene algo diferente? Are so you Are, they. are. are. Por, por, qué, ¿Por qué ponemos Exacto. are? Porque o, children o Es el plural Sí, exacto Are the children nice? Yes, they are nice Very good What about number nine? ¿Qué hay de la número nueve? Is Mr. Pearson. Is, is Mr. Pearson. Is Mr. Pearson the math teacher? No, he is not the math teacher. Y la última. 
Are you brother and I? Are your brother. Are your brother. Nice. ¿Alguien más tiene algo diferente? Is your brother oh. nice? Exacto. ¿Por qué utilizamos is? Porque tu hermano es un él. Tu hermano. ¿Sí? Es. Entonces decimos, is your brother nice? No, he is not nice. Yes? So, en, y esos eran todos los exercises that we supposed to do. Ok? Eh, once again. Ya, yes, Omar, go ahead. Siento que fíjese que tuve bastantes problemas a la hora de tratar de, de responder las, las preguntas. Porque, no sé, sentí que, 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 me, sí, como que me confundí a la hora de, de, de utilizar este... Íbamos a utilizar para formar las preguntas el auxiliar del, 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 del pronombre personal, ¿verdad? Del uh -huh. verbo to be. Uh -huh. Ajá, y a la hora de contestar como que este... No sé, como que me... Sí que me confundí. Este, este, me trabé, por decirlo así, este... Sí, perdí la, perdí la, perdí la, como, como la idea principal. Mm -hmm. But something very important o algo super fácil es que si tú en la, en la pregunta utilizas cierto pronombre personal, el mismo vas a utilizar en la respuesta. Y como iba a decir, I am so happy and I just want to say congratulations to everyone. Eh, felicidades, ¿verdad? A todos los que trataron de hacer los ejercicios. Sí, los que explicaron su situación, ok. That's understandable. Pero los demás que no enviaron absolutamente nada, recuérdese que eso es parte de su aprendizaje. Sí, that's part of your learning path. If you don't make the exercises, usted no está practicando. So, por ende, después no va a aprender. Sí, so you have to practice what you have or what, what we see in the class. So the other ones, a los demás, thank you so much for working hard in those exercises, okay? Uh, so uh, now, for today's class. Today's class, guys, is going to be about numbers and questions. Ahora vamos a ver, ¿verdad? Si se saben los números. So, to start with the numbers, When it says question, cuando dice preguntas, nos referimos a las preguntas que utilizamos en nuestro día a día. The questions that we use in our daily basis. En las que tenemos que siempre decir un número. For example, if someone asks you, what time is it? ¿Qué entendemos por eso? What time is it? La hora es. ¿Qué hora es? O en nuestro idioma salvadoreño, ¿qué hora son? Verdad? ¿Qué hora son? ¿Sí? What time is it? La respuesta, it is, como un ejemplo, One. it is 12 o'clock. Okay. Si yo quisiera decir la hora que estamos ahorita, yo dijera, it is 8.21. It is 8.21 p.m. ¿Sí? Simple. Si ustedes se fijan, siempre tengo que decir el número. So that's why it's important that you know how to say the number. ¿sí? Por eso es importante saber decírselo, saberse los números. So now, vamos con la edad. If I ask you, how old are you? ¿Cuántos años tienes? How old are you? Usted va a utilizar el verbo to be y va a decir, I am 25 years old. I am 25 years old. ¿Sí? That's why it's very important. Por eso es muy importante que sepa los números. Ahora, now, if you want to say, o si quiere preguntarle a alguien, si va al mercado, si va a algún lugar donde usted quiere saber el precio, usted va a decir, how much is it? ¿Cuánto es? O usted puede decir, ¿cuánto cuesta? How much does it cost? ¿Sí? Las dos son correctas para preguntar lo mismo. Una vez más, you can say, how much is it? Or you can say, how much does it cost? La respuesta, 
It is, si yo pregunto, how much is it? La respuesta va a ser, it is $25. Pero si usted pregunta, how much does it cost? La respuesta va a ser, it costs $25. ¿Sí? Let me see. Ulises, read all of them. Read them all. Oh, there's a lot of interference over there. Oh, still. Probably, uh, probablemente es porque yo puedo ver dos eh, perfiles con tu nombre. I can see two of them. Probably that's why. So, but it's okay. Let me see. Uh, vamos a tratar con eh, Omar. Omar, are you there? Yes. Okay. Read them all. Todo. Uh, read all. Yes. Read it all. Uh -huh. mm, what time is it? Mm -hmm. It is 12 o'clock. Mm -hmm. How old are you? Mm -hmm. I am 25 years old. Okay. How much is it? Mm -hmm. It is $25. Uh -huh. How much does it cost? It costs $25. Excellent. Very good. Ahora, tenemos estas otras preguntas también. Si usted le quiere preguntar a alguien cuántas pupusas te comiste, vea. How many pupusas did you eat? How many pupusas did you eat? O le puede preguntar cuántos panes, etc., etc. Yes? But the example that we have here is, how many pupusas did you eat? ¿Cuántas pupusas te comiste? I ate, me comí, four pupusas in the morning. Cuatro pupusas en la mañana. ¿Ok? Now, si usted quiere preguntarle cuál es su número de teléfono a alguien, the question is, What is, o oh, as we have in parentheses, como tenemos entre parentheses, the abbreviation, what's. We can say what is or what's. What is your phone number? Or what's your phone number? Y la persona va a responder, my phone number is 7690999. O, oh, como lo decimos aquí en El Salvador, lo decimos de la siguiente manera, 76, 90, 99, 99. ¿Sí? So, how would you say that in English? ¿Cómo diría eso en inglés? 76, 90, 99, 99. ¿Sí? Same. Very easy. So, today we're going to learn all those details. Ahora vamos a tratar de practicar todo eso. ¿Sí? And the last question, la última pregunta. Si usted le quiere preguntar a alguien cuántos niños tiene, You are going to say, how many children do you have? ¿Cuántos hijos tiene? ¿O cuántos niños tiene? And the person is going to say, la persona puede decir, I have, yo tengo, three boys and two girls. Tres niños y dos niños. ¿Sí? Those are very common questions. Estas son preguntas muy comunes that we have in English in which we are going to use the numbers, en las cuales vamos a utilizar los números. Okay? So, now, in English, guys, en inglés, tanto como en español, tenemos two different types of numbers. Tenemos dos tipos de números. ¿Cuáles son los que tenemos en español? Which ones do we have in Spanish? We got the same. Obviously, we got the same ones. We got cardinal and ordinals. Tenemos cardinales y ordinales. So in English, we have the same. En inglés tenemos los mismos, ¿sí? Los cardinales, que son los que conocemos normalmente, como one, two, three, four, five, and so on. And the ordinals, los ordinales que conocemos como first, second, third, que es primero, segundo, tercero, and so on. Yes. So, cardinal numbers, guys, we are going to use them. Lo vamos a utilizar para contar cosas. 
that it, it says here, count things, give your age, give your telephone number, and give years. Para decir, contar cosas, dar tu edad, dar tu número de teléfono y los años. Es decir, 2021, 1975, and things like that. So, let me see. Vamos a ver. Can someone help me? Can someone help me? Alguien puede ayudarme a leer esta parte de count things. Donde dice count things. Volunteer. Any volunteer? Algún voluntario? Any volunteer? Quiere que lo lea, profe. Yes. Yo, just, yo. just read it. So, I leer. have... Okay. Two brothers. Mm -hmm. There are uh -huh. dear one Dave's in January. In January. Very good. So what about any volunteer for number two? Algo otro voluntario? Yo. Who is Joe? What's your name? Yo, Nivia. Alba, is that you? Hola. Oh, Nivia. Okay, Nivia. So help me with number two. Uh, have, your, have your age. Mm -hmm. I am 33 years old. Mm -hmm. My sister is 27 years old. Very good. Thank you so much. What about number three? Any other volunteer? Yes. Okay. Who is Jess? Alejandra. Alejandra, hello. Help me with number three, please. Give your telephone number. Okay. Our phone number is 263-3847. Very good. Thank you so much. Any volunteer for the last one? Algún voluntario para la última? Yo, Catherine. Catherine, go ahead, Catherine. She was born in 1975, America was discovered in 1492. Very good. So, eh, algo muy importante, chicos, es que Americans, los americanos, cuando quieren decir, por ejemplo, si usted le pregunta en qué año nació y usted dice, oh, 1995, por ejemplo. In Americans, o los americanos, nunca van a decir 1995. ¿Qué es lo que hacen? As we can see, si todos pueden ver en su pantalla, acá donde estoy punteando, where I'm pointing, es año 1975. Si yo lo quisiera decir así como lo digo en español, sería 1975. ¿Sí? Larguísimo. Very long. What does American do? ¿Qué hacen los americanos? Agarran las dos cifras y luego otras dos cifras para hacerlo más fácil. Es decir, ellos dicen 1975 y con eso ya están diciendo 1975. ¿Sí? No se complican mucho y no dicen 1975, ¿sí? Porque es muy largo. So recuerden eso, chicos. La próxima vez... Decimos dos y dos, ¿sí? El par. Very good. What about the ordinal numbers? ¿Qué hay de los ordinales? In the ordinal numbers, can I have a volunteer? Any volunteer? Yo, Teresita. Oh, Ro Teresita, okay. Help me with number one, with the first one. First one, this one right here. My birthday is on the 27th okay. of January. 27th of January. Very good. Thank you so much. Number two. Volunteer. Una pregunta. Yes. Yes. Oh. Liverpool. Se dice así Liverpool o se dice de otra forma? No, we say Liverpool. Ah, okay. eh, lo que no hacemos es decir Liverpool, así como la R salvadoreña, esa R salvadoreña no, solo cambia el acento a pronunciar la R americana, Liverpool, Liverpool, that's the only difference. Mm -hmm. Any volunteer for number two? May I? Yes, go ahead, yeah. sir. 
Okay, uh, Liverpool came second in the Football League last year. Excellent. And what about the last one? Que hay de la última? Any other volunteer? Yo. Nivia. Oh, Nivia. Go ahead, Nivia. Uh, he's, bueno, he's the floor of the building. Mm -hmm. His office is on the 10th floor. Excellent. So, en los números ordinales, the ordinal numbers, we are going to use them. Los vamos a utilizar cuando demos nuestra fecha de cumpleaños. ¿Sí? Cuando digamos cosas en una secuencia o en orden. ¿Sí? Things in a sequence or order. In the third one, in the last one, la última, para dar el piso de un edificio. Give the floor of a building. ¿Sí? Si usted está en un edificio y le dice... ¿Y dónde está? ¿En qué piso está tal, tal cosa? ¿Sí? Usted va a decir, ok, the first one, the second one, the third one, and so on. ¿Sí? So those are the two differences. Esas son las dos diferencias that we have in English. Cardinal numbers and ordinal numbers. ¿Ok? ¿Cómo dicen los americanos las fechas de cuatro dígitos? Vamos a ver if you paid attention. De dos en dos. De dos en dos. Two and two. Perfect. Vamos a ver. Let's see. Um, Gabriela. Hi, teacher. I have this number right here. Tengo aquí. Uh, I don't know if you can see where I'm pointing. Sí, donde estoy apuntando. Can you see it? Okay, tenemos 2001. How would you say that? ¿Cómo lo dirías tomando dos y dos? Um... Dos cifras. Mm -hmm. 20, 20 zero one. 20 zero one. Sí, podríamos decir 20 zero one. But. 21, profe. No, zero, zero one. 20 zero one. But, un truco. La mayoría de americanos. Nunca, casi nunca, pronuncian el número cero como cero. Ellos pronuncian el número cero como la letra O. ¿Cómo decimos O en inglés? How do we say O? O. O. Entonces, ellos dicen 2001. 2001. ¿Sí? Keep that in mind. Métanse eso en su cabeza, ¿verdad? Son trucos para que ustedes empiecen a entender y de repente no vayan a pensar que les están diciendo 20 o 1, ¿sí? Ellos quieren decir 2001. So, those are some tips. Y aquí vamos a lo bueno, ¿verdad? Numbers. Los números. So, I will try to make the pronunciation. Voy a tratar de hacer la pronunciación de... Eh, algunos de ellos de los que tenemos acá, ok? So, um, I don't know, I can listen to an interference. Escucho una interferencia, eh, si pueden apagarme los micrófonos. Please. Ok, thank you. Thank you very much. Si ustedes quieren, chicos, if you want, I can send you this presentation once again. Les puedo enviar esta presentación de nuevo at the end of the class. If you want, si ustedes quieren. Okay, it's up to you. Yes, sí, please. Okay. Yes, yes. Perfect. So I will do it. I will do it. La voy a enviar when we finish the class. So, voy a empezar. So pay attention to the pronunciation, okay? Zero, one, two, three. Siempre que tengamos una TH, casi siempre va a, utilizar, va, va a sonar como la Z de nuestro idioma, ¿sí? So I say three, porque si yo digo tree, yo estoy diciendo árbol y no estoy diciendo tres. So we gotta be really careful. Tenemos que ser muy cuidadosos en la pronunciación, ¿sí? Nuevamente, zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 20. No decimos 20. Si usted dice 20, usted me está hablando con un acento eh, británico. No me está hablando con un acento uh, americano, ¿sí? No quiere decir que esté mal si usted dice 20, pero ese es un acento diferente al de Estados Unidos, ¿sí? Ese es un acento británico. So, en Estados Unidos o en América, we say 20. 20, 21, 22, 23, y así, hasta llegar al 29. Ahora, ¿cómo decimos 30? Si usted me dice 30, de nuevo, usted me lo está pronunciando con acento británico. In America, or specifically in the United States, en los Estados Unidos, we say 30, 30, como una letra Z, ¿sí? 30, 31, 32, 33, 34, 35, and so on, ¿sí? Hasta llegar al 39. Now, how do we say como decimos 40? 40, 40, yes, 41, 42, 43, hasta llegar de nuevo a 49, como decimos 50, 50, 50, 51, 52, como decimos 60, 60, como decimos 70, 70, 70, ok. So, vamos a ver. We're going to see. Any volunteer? Algún voluntario? Yes. Yes. Who? Yes. Who are you? Juan, is that you? Yes. Okay, Juan, you are going to tell us. Vamos a escuchar decirte los nombres del 20 al 30. Go ahead. Okay, uh, 20, 21. 22, 23, mm -hmm. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Very good. Nidia. Nidia. Now, yes. uh -huh. number the, from the number 40, desde el 40 hasta el 50. Go ahead. 40, 41. Mm -hmm. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Mm -hmm. Ok, very good. Eh, de nuevo, por favor, les pido de nuevo, si ustedes se fijan acá, hacer una clara diferencia entre estar diciendo árbol, que se escribe y se pronuncia tree, y el número 3. Esta TH la vamos a pronunciar como Z del español. Vamos a decir 3. 3. ¿Sí? Y árbol vamos a decir tree. So, make that difference clear. Por favor, hacer esa diferencia clara. De lo contrario, usted va a pensar que está diciendo 3 y está diciendo árbol. So, make the difference clear. Any other volunteer? Me, coach. Ulises, go ahead and say the numbers from del 70 al 79. Okay. 60, 61. No, no 70. From... Ah, okay. Mm -hmm. 70, 71, 72, 73, 74, 75. 76, 77, 78, 79. Very good. Excellent. Thank you so much. So, Alba, I see that you raise your hand. Alba, tú me vas a ayudar en la próxima ronda, okay? So, let's see. Ahora, ¿cómo decimos 80? We say 80. 80. 81, 82, 83. 84, 85, hasta llegar al 89. Como decimos 90, 90, 90, 90, 91, 92, 
hasta llegar al número 99, que es 99. ¿Sí? Ahora, eh, Alba, can you please help me saying the numbers del 80 al 90, please? Ok. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 83. Uh -huh. ¿Hasta dónde me Hasta el 90. Uh, 90. 90. 90, perfect. Ok, eh, ¿cómo decimos 100? Los números largos. ¿Quién decimos 100? 100, si vamos a decir 101, volvemos y repetimos. 101, Fernando. Yes, uh, is that correct if we said, or we say a hundred? A hundred, yes. Eh, podemos decir a hundred cuando hablamos de manera en general y decimos un cien. Sí, a hundred. Es correcto, si tú dices a hundred o one hundred. Pero lo más formal es one hundred. Si tú dices a hundred es un poco informal. But it's possible. Mm -hmm. uh, we can read 198. 198. You can say that, but again, that is informal. So informal. Okay, mm -hmm. okay so, eh, ¿qué es lo que hacemos cuando queremos decir 200, 300? Solo vamos a cambiar la primera y la palabra 100 siempre va a ir. Es decir, 100, 200, 300, 400, 500, 600. ¿sí? Hasta llegar al 900 que sería 900. 900. Eh, can you please... The microphones. Ok, thank you. ¿Cómo decimos 1000? Decimos 1000. 1000. 1,000, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, y así. 6,000, 7,000, 8,000. Yo puedo decir 20,000 y puedo decir 20,000, 25,000, 25,000, y así. 99,000, 99,000, ¿sí? Así. Eh, un millón. One million, one million, ¿sí? Ahora, ejemplo, si yo quisiera decir, o si yo digo, eh, si ustedes se fijan, aquí está un número. No sé si lo alcanzan a ver, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Can you see it? 123 millones. Si ¿Sí lo pueden ver, que en nuestro idioma sería 123 millones 456 mil 789. ¿Sí? ¿Cómo diríamos todo eso en inglés? Si sabemos que 100 es 123, como son millones, million, 456,000, que 1,000 significa 1,000. 789. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer una prueba. Vamos a ver. Teresita. Hello, Teresita. Hello, teacher. Si yo le, di, le pregunto cómo decimos 1996 de corrido, así, todo completo, sin hacer lo que los americanos hacen, de dos cifras. ¿Cómo lo trataría de decir usted completamente? 1996. Los demás, the other ones, try to think. Si alguien más ya sabe cómo decirlo, say it. ¿Sí? 1996. ¿Cómo lo dirían de forma completa? All of you. Este es para todos. Sí sé que one, no, pero es 100. Ok. 
Pero... Sería 100. Escuchen, el número que yo les estoy pidiendo es 1996. How Sería would you say that? 1,000. 1,000. 900. 900. 96. 96. Excellent. What's your name? Tu nombre? What's your name? Mercedes. Ana Mercedes. Mercedes, excellent. Excellent. That was very, very good. So, 1996 will be 1,996. Eso completo. Juan, Fernando, is there any question? No, no, sorry. Okay. So, excellent. See? Eh, very good. So, is there any question? ¿Hay alguna pregunta? Uh, with the pronunciation or something con los números? No? Sí, yo tengo una pregunta. Go ahead. Vaya, uh, por ejemplo, si yo siempre tengo que decir los nombres así como decimos 1996 o 2021, eh, ¿tenemos que decirlo completo o lo podemos partir? No, no, no. no. Eh, esto lo estaba haciendo solo en forma de práctica, ¿sí? Pero como les decía, normalmente, normally, los americanos prefieren hacerlo de esa manera, partirlo. Dos y dos. Casi siempre, por regla general. ¿Sí? Pero ellos también le van a entender si usted lo quiere decir completo. Obviously, evidentemente, ellos lo hacen de esa manera para cortar todo y que sea de una manera más fluida. More fluent. ¿Sí? So it's up to you. Sí, por regla general, siempre se va a decir de dos en dos. But if you want to say it completely, that's up to you. Eso depende de ustedes. ¿Sí? Is there any other question? No? Okay. So I think that there's no more questions. No hay más preguntas. Así que ahora nos vamos a los... are the cardinals, los cardinales. Let's see. Se han fijado, no sé si se han fijado, o when you went to school, cuando iban a la escuela, que el maestro de inglés le ponía una letra T y una H chiquitita al número. ¿Por qué? Because these are cardinals y los utilizamos para fechas. ¿Ok? Si se fijan, los que están en letras rojas o de color rojo, en red color, is because, es porque ellos tienen excepciones cuando de deletreo se trata. Por ejemplo, number one, ¿cómo diríamos primero? We say first. Segundo, first. second. Tercero, third. De nuevo, pronunciamos la letra Z acá, ¿sí? Third. Ahora, ¿cuáles son las diferencias o las excepciones que dice acá? Si se fijan, la mayoría a partir del número 4, todas llevan TH al final. TH, 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 TH. Casi todas hasta llegar al número 20. La, casi todas. That's why, es por eso que el número uno, dos, y primero, segundo y tercero son excepciones, ya que se escriben de una manera different, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede o cómo vamos a hacer la diferencia entre la pronunciación de un número ordinal, que el cuatro lo decimos? ¿Cómo decimos cuatro? How do we say cuatro? Four. Four. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar entre un cardinal y un ordinal? Si se fijan, el cardinal TH. tiene una TH al final. ¿Qué? ¿Cómo les dije que? How do we pronounce the TH? ¿Cómo pronunciamos la TH? Z. Z. Z de nuestro idioma, ¿sí? Entonces, aunque suene algo tonto para pronunciarlo, pero es la pronunciación. Vamos a decir fourth con Z al final, como que saca aire. Fifth. ¿Sí? Sixth, con Z siempre sacando el aire. Seventh, 
eighth, ninth, tenth, eleventh, siempre sacando el airecito, ¿sí? That is going to be the only difference. Esa va a ser la única diferencia in the pronunciation, ¿sí? A veces puede sonar así como, y esa Z, vea. No, but it's important to say it in that way, okay? So, once again, voy a decir todas hasta el número 20. Pay attention. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth, twentieth. See? Aquí ya no voy a decir ni 20 ni 20. El 20 yo voy a decir 20. Con la diferencia que a partir del 21 voy a volver a comenzar y a pronunciarlo 20. ¿Sí? Solo cuando digo 20 lo voy a pronunciar diferente y voy a decir 20. De ahí empiezo 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, and so on. ¿Cómo voy a decir 30? 30th. 30th. 40. 40th. 50. 50th. 60. 60th. And so on. And so on. And so on. See? So, my question for you is, is there any question for you to me? ¿Hay alguna pregunta? Is there any question so far? Is there any questions so far, guys? Hello, hello. Vaya, como no, no hay preguntas. No ok, vamos a ver si es cierto, vea, que no hay preguntas. Y vamos a empezar con, we're going to start with Elizabeth. Hello, Elizabeth. Hello, teacher. How are you today, Elizabeth? Cool. Okay. Now, can you please tell me the numbers, cardinal numbers, from the, desde el primero hasta el décimo. Go ahead. Um, first. Uh -huh. Second, uh -huh. third, mm -hmm. fourth, uh -huh. sixth, mm -hmm. <laughs> sixth, mm -hmm. seventh, mm -hmm. eighth, mm -hmm. ninth, mm -hmm. tenth, tenth. See? Tenth. Then, exactly. Very good. Thank you so much. Entiendo que hay veces es como que when we are learning, cuando estamos aprendiendo, suena como que que feo, ¿verdad? Estar pronunciando esa Z al final. But that's very important, guys. Okay. So, uh, another thing. Eh, el, el número primero. La mayoría, the majority of you, cuando empezamos a aprender, decimos first. Pero no. Ahí está una I, pero, but in English, the pronunciation, la pronunciación es como una E. First, first, que se escucha el sonido de la S y la T. First, second, third, and so on. Now, any volunteer, algún voluntario. Is there any yo, volunteer? Yo, Nidia. Nidia, let's go from number... Desde el onceavo hasta el veinteavo. Okay. Eleventh. Mm -hmm. Twelve. Mm -hmm. Thirteen. 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 Mm -hmm. Fourteen. Mm -hmm. Fifteen. Mm -hmm. Sixteen. Mm -hmm. Seventeen. 
Estamos dudando ahí de la 20, ¿verdad? The other ones. ¿Cómo decimos 20 avo para todos? This is question for everybody. 20th. 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 Excellent. Gabriela, uh, now, tell me from the number 21st hasta el 30th. Go ahead. 20, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, and I'm going to read Okay. In general, para todos, question in general, how do we say treintavos? Thirtieths. Thirtieths, perfect. So, uh, Fernando, desde el treinta y un, desde el treintavos hasta el cuarentavos. Go ahead. Thirtieths. Mm -hmm. Thirty-first. Thirty-second. Mm -hmm. Thirty mm -hmm. 33rd, uh -huh. 20, uh, 34th, uh -huh. 35. No, en este no decimos 5, decimos 5th. 35th, with TH, uh, 36th, uh -huh. 37th, 38th, 39th, uh, 48th. 40th. 40. Uh, 40th. 40th. Very good. So now, guys, as you can see, como pueden ver ahí, and at the end, or in this part over here, in esta parte de acá, we have the uses. Tenemos los usos that we, that obviously, the uses for the ordinal numbers. Para los números ordinales. In number one, any volunteer? Volunteer. Well, okay, Carla Flores. Thank you, Carla. Number one. Number one, her builder is on the 29th. Very good, excellent. Catherine, number two. Catherine Reyes, number two. Shakespeare was born in the 16th century. And the 16th century. Excellent. Let me see Alejandra Rivas. Third one. Third one. Uh, this one right here. This one right here. My team can uh, in the language? In the league, okay. Very yeah. good. In the league, in la liga. League. Very good. Let me see. Um, Omar, the last one. Omar. But I think he's not there. So let me see, um, Ulises. His office is on the this floor. floor. Again, again? Date floor. ¿Qué número es este, Ulises? Date. How do we Date. say that? ¿Cómo decimos diez? Décimo? Tenth. 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 Okay. So, as you can see, guys, como pueden ver acá, the, we use the ordinals. Us, usamos los ordinales para dates, fechas, centuries, siglos, sequence and order, secuencia y orden, and floor of a building. ¿Sí? 
pisos de un edificio. Ok. So, uh, is there any question? Alguna pregunta? Is there any question so far? No? Uh, I got a question. Yes. Okay. Uh, when we, that's now about the original numbers. Mm -hmm. It's a question that, that when we are providing our phone number, mm -hmm. we can give our phone number uh, one by one because in my because I used to use that form. Yeah, it really doesn't matter. When you want to give your phone number, you can say uh, two by two, or if you want just to say one number one by one number, you can say it, yes? As long as you pronounce them correctly. Siempre que lo pronuncian correctamente, ¿verdad? De una sola vez, como en español, 22, no sé cuánto, and so on, and so on, o dos, uno, tres, cinco, para poder dar su número de teléfono, ¿sí? But that will be uh, the right pronunciation. La pronunciación es todo lo que cuenta, ¿ok? So, if there's no more questions, si no hay más preguntas, due to the time, debido al tiempo, chicos, because se siente una hora, ¿verdad? The exercises, los ejercicios que tenemos acá, de nuevo son para mañana. Sí, ya estoy verificando las personas que sí trabajan y las que solo se hacen del ojo pacho, ¿verdad? Y no eh, hacen nada, ¿sí? Eh, this is very easy, está completamente fácil. What you have to do is just match the numbers. Solo cruzar izquierda, derecha, to verify the numbers. That's very easy. So that is for tomorrow, okay? So uh, that's all for today, guys. And thank you so much for attending to the class once again. Por haber estado en la clase. I hope you understood that you learned something new. Espero que han aprendido algo. So uh, see you tomorrow, guys, by the same time on the same channel, okay? Do not forget the homeworks. No olviden las tareas and keep working on the platform. Y la plataforma, okay? Try to work on that as well. So uh, thank you so much, yes. guys, and have a good night. Everyone. Good night. 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 Good night.